നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കഴുത്തുവേദനയും നടുവേദനയുമെല്ലാം നമുക്ക് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന വളരെ സാധാരണമായ രോഗങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു വ്യായാമമില്ലായ്മയും മാറി വരുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും ഇത് വരുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂട്ടുന്നു ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നടുവേദനയും കഴുത്തുവേദനയുമാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആസ്റ്റ മെഡിസിറ്റിയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് സ്പൈൻ സർജനായ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ഈപ്പൻ മാത്യു ആണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ ഡിസ്കിന് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈയിടെ ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവരിലും കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നട്ടിലുള്ള ഒരു 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 ഷോക്ക് അബ്സോർബർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എല്ലുകളുണ്ട് നട്ടലിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ആണ് ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലുള്ള തീരുമാനം കാരണമാണ് ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴുത്തുവേദനയും അല്ലെങ്കിൽ നടുവേദനയോ കാല് വേദനയാവാം ചിലപ്പോൾ കയ്യിലോട്ടും വേദനയാവാം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഏത് ഭാഗത്താണ് ആ ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് So, commonest is basically back pain, neck pain, leg pain and hand pain. The first thing is that we have to use a disc. Okay, I'm going to tell you about this. So, I'm going to tell you about a model. If you look at this, this is a disc. So, I'm going to tell you about this. So, I'm going to tell you about this. So, I'm going to tell you about this. ആ ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർവർ പോലത്തെ സാധനമാണ് ഈ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ ബൾജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് നോക്കിയാൽ കാണും ഇത് ഇതാണ് ഡിസ്കിൻ്റെ ബൾജ് ഈ റെഡായിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വന്ന് ഈ ഞരമ്പിനെ ഈ മഞ്ഞ കളർ കാണുന്ന ഈ ഞരമ്പിനെ ഞെരുക്കുമ്പോൾ ഈ ഞരമ്പുകളാണ് കാലിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ഞെരുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാലിലോട്ട് ബൾജ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ പോകുന്ന ഞരമ്പുകൾ ഇടയിൽപ്പെട്ട് അമങ്ങി പോകുന്നു അമങ്ങി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് ആകണു യെസ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കാലിലോട്ടുള്ള വേദന ചിലപ്പോൾ ഷയാറ്റിക്ക എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ നടുവേദനയും കാലുവേദന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ കഴുത്തുവേദനയും കാലുവേദനയും ഒക്കെ എത്ര കോമണായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം ഡോക്ടർ ഓപ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം ഇത് പേഷ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതും അല്ല അല്ലേ യാ ഇത് നടുവേദനയും കഴുത്തുവേദനയൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ജീവിതശൈലിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ജോബ്സ് ജോലികൾ പലതും കുറേ നേരം ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ജോബ്സാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഐ ടി ഫീൽഡിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഐ ടി ഫീൽഡിലാണ് അപ്പോൾ അവരിലൊക്കെ വളരെ കോമൺ വളരെ കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ നടുവേദന എന്ന് പറയുന്നത് അതെപ്പോഴും ഡിസ്കിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആവണമെന്നുമില്ല ബട്ട് ഈ നടുവേദനയും കഴുത്തുവേദനയും അവൾ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ വളരെ വളരെ കോമണായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ജീവിതശൈലി തന്നെയാണ് ഒരു വലിയ കാരണം ജീവിതശൈലി അത് വളരെ റിലേറ്റഡ് ആണ് നടുവേദനയും കഴുത്തുവേദനയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഡോക്ടർ ഈ നടുവിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നടുവിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഡിസ്കിന് ഇപ്പോൾ ബൾജിങ് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ഇത് അതല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണങ്ങളുണ്ടോ ഇത്തരത്തിൽ ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സോ നടുവേദന വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എപ്പോഴും ഡിസ്കിൻ്റെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഈ നടുവേദന പല കാരണങ്ങളാലാവാം എല്ലുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നേർവ്സ് ആ ഞരമ്പുകൾ മാത്രം അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കിൻ്റെ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആകാം മസിൽസ് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള നമ്മുടെ മാംസപേശികൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആകാം ഈ എല്ല് തമ്മിൽ കടി കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിഗമെൻറ്റ് അത് ഒരു ദ ഒരു തരം ദശ അത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാലാവാം സോ പല കാരണങ്ങളാലാവാം പക്ഷേ എപ്പോഴും ബാക്ക് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നടുവേദന ഡിസ്ക് സംബന്ധമാവണമെന്നുമില്ല അതിന് മറിച്ച് ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എപ്പോഴും ബാക്ക് പെയിൻ മാത്രം കോസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ കാലിലോട്ട് വേദന മാത്രമേ ഉണ
എനിക്ക് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഈ എളി മുതൽ കാലിന്റെ ഉത്പൂറ്റി വരെ വേദനയാണ് അപ്പൊ പല ഡോക്ടർമാരെയും കണ്ട് നമ്മള് കണ്ടപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഈ ഞെരുമ്പിന്റെ വിഷയമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പല ട്രീറ്റ്മെന്റും നൽകി കാരണം വെയിറ്റ് ഇടയും മറ്റുള്ള ഗുളികയുടെ തന്നെ പക്ഷെ ഇതുവരെ കുറവില്ല പല ഡോക്ടർമാരും മാറി മാറി കണ്ടിട്ടും നമുക്ക് എളി വേദന കുറയുന്നില്ല അത് ഞെരുമ്പിന്റെ തന്നെയാണോ ഡോക്ടർ അതോ നമുക്ക് എളിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വിഷയം വന്നോണ്ടാണോ നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ ഒരു നാലഞ്ചു വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഇത്ര സമയങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് എം ആർ ഐ അങ്ങനെ വല്ലോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം ആർ ഐ വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഉപ്പൂറ്റി മുതൽ വേദന ഉപ്പൂറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് നടക്കുക കുറച്ച് നിക്കുക ചെയ്താൽ ഉപ്പൂറ്റി ഭയങ്കര വേദനയാണ് അത് എലിയിലേക്ക് കയറി വന്ന് നമ്മുടെ എലി എലിയുടെ ഈ നടുവിന്റെ ഭാഗത്താണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് യാ ഇത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബിക്കോസ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ വേദനയുണ്ട് പക്ഷേ എം ആർ ഐയിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല ഡിസ്കിന് വലിയ ഇഷ്യൂ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വേറെ കാരണങ്ങളാൽ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ യെസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡിസ്ക് സംബന്ധമായ അല്ലാത്ത പ്രോബ്ലംസും ഈ ഷയാറ്റിക്ക പോലത്തെ വേദന കോസ് ചെയ്യും ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായ ഒരു സ്പൈൻ സേർജനോ അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ പെയിനിൻ്റെ സേർജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെയോ ന്യൂറോ സേർജിനെയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർത്തോപെഡീഷ്യനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് എന്ത് കാരണം ഏത് ഏത് കാരണത്താലാണ് ഇത് വരുന്നത് ബിക്കോസ് ഡിസ്ക് സംബന്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കാരണങ്ങളാൽ ആവാം അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേറെ രീതിയിലാവാം ചിലപ്പം സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻസോ അങ്ങനെ വല്ലതും ആകാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് <laughs> 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 യാത്ര ചെയ്യാനും ഡെഡി എണീക്കാനും നടക്കാനൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഹലോ അപ്പോഴ് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള ഒരു മാനസിക വിഷമത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിപ്രഷനിലേക്ക് ഞാൻ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു കാരണം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാൻ പോലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വന്ന് വന്ന് ആറു മാസമായി എന്റെ ഒരു എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാൻ പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇത് അറിയാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബിക്കോസ് പലർക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെയിം നിങ്ങളുടെ സെയിം സിറ്റുവേഷനിൽ പലരും പെടാറുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ വേദന വരുന്നു എക്സ്റേ എടുക്കുന്നു അതിനകത്ത് ചെറിയ അകൽച്ച വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ എക്സ്റേയിൽ ഡിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഞരമ്പുകളോ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല എല്ല് എല്ലിനുള്ള പ്രോബ്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലിൻ്റെ തെന്നിയിരിക്കണതോ സ്ലിപ്പായിരിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ചറോ അങ്ങനത്തെയുള്ള മേജറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ എക്സ്റേയിൽ കാണുകയുള്ളൂ പ്രോപ്പറായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എം ആർ ഐ വേണം ബിക്കോസ് ഡിസ്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നേർവ്സ് ഞരമ്പുകൾ കാണണമെങ്കിലോ എം ആർ ഐയിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഐ തിങ്ക് എം ആർ ഐ ചെയ്തിട്ട് പക്ഷേ ഈ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ അത്രയും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ഐ തിങ്ക് ഇതൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഞാൻ കാരക്കോണത്ത് നിന്നാണ് ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ പറയൂ എനിക്ക് പിന്നെ അറുപത് വയസ്സായി ഇടുപ്പിന്റെ ഒരു സൈഡ് വേദനയുണ്ട് പിന്നെ കാലിലോട്ട് ഒരു കാലൊരു പെരുപ്പും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കാലിലോട്ടുള്ള വേദന നടുവേദന എടുപ്പുവേദന ഇത് പല കാരണങ്ങളാലാവാം 
നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ എം ആർ ഐ ഒ അതുപോലത്തെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനോ ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് ബിക്കോസ് അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ട് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എൻ എൻ്റെ അഡ്വൈസ് അത് ഒരു എം ആർ ഐ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഓക്കെ ഡോക്ടറെ ഇപ്പോൾ ഈ നടുവിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ടുള്ള നടുവേദന അതിന് ഈ പ്രാ ജനറ്റിക് ആയിട്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ അതിൽ ഒരു ഘടകം ഉണ്ടോ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ബിക്കോസ് ഇത് പലപ്പോഴും ആളുകൾ നമ്മളെ പേഷ്യൻസ് കാണാൻ വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വന്നു അങ്ങനെ വലിയൊരു ഹെവി വർക്കൊന്നും അല്ല എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വന്നു എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഈവൻ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നു വെച്ചാൽ ഇത് പ എപ്പോഴും ജീവിതശൈലി ആകണമെന്നില്ല ഇൻഫാക്റ്റ് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ തേയ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കിൻ്റെ ഡീജനറേഷൻ കൂടുതലും ഒരു ജനറ്റിക് ആണ് ജനറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ജന്മനയുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ് ഇനോ ഈവൺ അപ് ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ജനറ്റിക് പ്രീ ഡിസ്പോസിഷൻ എന്ന് വേണേൽ പറയാം പാരമ്പര്യം വലിയൊരു ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെ വലിയൊരു ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ഫാമിലീസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഫുൾ ഫാമിലി നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനോ ഫാദർ ഇനോ ദ ഡോട്ടർ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ഇവരെല്ലാവരും ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് സോ അതൊരു വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ജീവിതശൈലി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ടു ആയി അല്ലാത്ത ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഹെവി ലോഡ് എടുക്കുക ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്പ്രോലാപ്സ് വരാം പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇച്ചിരി അത്രയും കോമൺ അല്ല ജീവിത ഈ പാരമ്പര്യതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളറുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ കേക്കാവോ ആ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് തോടുപുഴയാണ് തോടുപുഴ ആ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ പറയൂ പറയൂ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ആ ഞാൻ എന്റെ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിയാണ് എനിക്ക് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നടുവിന് വേദനയുണ്ട് ഭയങ്കരമായ നടുവിന് വേദനയാണ് നട്ടിലിന്റെ അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഡോക്ടേഴ്സിനെ തൊടുപുഴ കാണിച്ചു അപ്പൊ ഡിസ്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ സംശയം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഡിസ്കിന്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് എനിക്ക് തലയ്ക്ക് അകത്ത് വേദന ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പറയാം എന്നോട് ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞാൻ തലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ വേദനയാണ് വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലവേദനയല്ല തലയ്ക്കുള്ളിലാ വേദന അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കിന്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തലയ്ക്കകത്തെ വേദന ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്നൊന്നും അറിയാൻ വിളിച്ചതാ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ സാറേ ഡിസ്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കാരണം തലവേദന വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് വളരെ റേർ ആയിട്ട് വളരെ റേർ ആയിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഡിസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് സെർവൈക്കിളിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആ ഒരു ലെവലിൽ ആ ആ ഞരമ്പുകളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തലവേദന വരാം പക്ഷെ അത് വളരെ റേർ ആണ് ചിലപ്പോൾ തലവേദന വേറെ കാരണങ്ങളാൽ ആവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മേബി ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കൂടെ കാണിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എം ആർ ഐ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എം ആർ ഐ തന്നെയാണോ ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് സ്ഥിതീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഇത് പലപ്പോഴും ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ അല്ലെ നടുവേദന വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഷയറ്റിക്ക വരുമ്പോഴോ ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു എം ആർ ഐ ചെയ്ത് സ്ഥിതീകരിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ബിക്കോസ് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ആ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതലും ഒരു നാച്ചുറൽ ഹീലിംഗ് ആണ് നടക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എം എം ആർ ഐ ചെയ്ത് എപ്പോഴും സ്ഥിതീകരിക്കണമെന്നില്ല ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് സ്ഥിതീകരിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ
ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഒരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് നടുവേദനയാണോ കാലുവേദനയാണോ നടുവേദന കാലിക്ക് തരിപ്പ് എല്ലാം ഇപ്പൊ നടക്കുമ്പോ കറങ്ങ ും <laughs> 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 ഇത് അത് വളരെ ഖേദകരമാണ് ഞാൻ കേട്ടത് പക്ഷേ ഈ ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലമിന് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈനിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർത്തോപെഡിക് സ്പൈൻ സർജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോ സർജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണുക സ്പൈൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണുക ആളുടെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് തേടുക അത് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ സമയത്ത് ബിക്കോസ് നമ്മൾക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിട്ട് വേണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നടുഭാഗത്ത് ഡിസ്കിൻ്റെ വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത് ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സകൾ മിക്കവാറും ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഭൂരിപക്ഷം സിറ്റുവേഷനിലും നാച്ചുറലായിട്ടാണ് അത് ഹീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നു വെച്ചാൽ ഡോക്ടറിന് ചെയ്യാൻ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നേച്ചർ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓർ നേച്ചർ ഹീൽസ് എന്ന് വേണേ പറയാം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലും യാ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബെഡ് റെസ്റ്റ് പറയാറില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബെഡ് റെസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വർക്കൊന്നും ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് നല്ല വേദന ഉണ്ടാവുമല്ലോ വേദന ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മേ ബി മെഡിസിൻസ് കുറച്ച് ഫിസിയോതെറപ്പി ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബിക്കോസ് മെജോറിറ്റി കേസിലും നാച്ചുറലായിട്ട് അത് ഹീൽ ചെയ്യും സോ ഒരു കുറച്ച് ശതമാനം കേസിൽ മേ ബി ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനം കേസിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് ഹീലിംഗ് നടക്കില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സർജറിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം സർജറിയെ പറ്റിയോ ഒക്കെ ആലോചിക്കേണ്ടി വരും വളരെ കുറച്ച് കേസിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ശതമാനം കേസിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് സർജറിയുടെ ആവശ്യം വരാം ഈ പലർക്കും നട്ടലിൻ്റെ സർജറി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കിൻ്റെ സർജറി ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ആയാലും പലരും അതിനോടൊരു പേടി കാണിക്കാറില്ലേ സർജറി സ്പൈൻ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആളുകൾ ഇപ്പം ഞാൻ തളർന്നു പോകുമോ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണോ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് നടക്കും എന്നാണ് ആദ്യമേ ചോദിക്കുന്നത് അത് നാച്ചുറലായിട്ടും ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു 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 ഭീതിയാണ് കാരണം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഈ സ്പൈൻ സർജറി ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള എക്വിപ്മെൻറ്റോ അതിനുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ്ങോ ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്ന് പുതിയ പുതിയ ടെക്നിക്സും മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഇത്രയും പുരോഗമിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റുട്ടീനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ സർജറീസ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ സ്പൈൻ സർജറി തന്നെ റുട്ടീനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്പം തളർന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ചാൻസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് ലെസ് ദാൻ വൺ പെർസെൻറ്റ് ചാൻസ് ആൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ കീ ഹോൾ വഴി തന്നെയാണ് ഈ സ്പൈൻ സർജറി ചെയ്യുന്നത് സോ ചാൻസ് ഓഫ് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതിൻ്റെ ചാൻസസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ള പലരും വളരെ അനങ്ങാതെയും ഒന്നും ചെയ്യാതെയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നവരുണ്ട് ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളവർ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എന്തെല്ലാം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് കൂടി ഒന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യമേ ആ ഒരു സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻ വരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വേദന കുറഞ്ഞു ഐ മീൻ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് ഒരു ഹീലിംഗ് നടന്നു എന്ന് വെച്ചു ആ സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇനിയും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മെയിൻലി അത് ഇതാണ് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ആ മസിൽസ് നട്ടലിന് ചുറ്റുമുള്ള മസിൽസ് ശക്തിപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ബലപ്പെടുത്തുക അതിന് കുറച്ച് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സസൈസ് ഉണ്ട് അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് എടുക്കുകയുള്ളൂ നമ്മളത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്തൊക്കെ എക്സസൈസ്
അത് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുക അതൊന്ന് പിന്നെ രണ്ട് ചില ജീവിതശൈലി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഇൻആാക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ നമ്മൾ ഒത്തിരി തല കുനിഞ്ഞിരിക്കരുത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിലോട്ട് റാദർ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞ് എസ്പെഷ്യലി ടാബ്ലെറ്റോ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിന് കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കഴുത്ത് വേദന വളരെ കോമണാണ് പിന്നെ സ്ലംപ് ചെയ്ത് മുമ്പിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതൊരു പ്രോബ്ലമാണ് സോ സ്ട്രെയിറ്റ് നിവർത്തിയിരിക്കുക ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആൻഡ് ലോങ് ടൈം സിറ്റിങ് മേ ബി ഹാഫ് ആൻ അവർ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇത് കൂടുതൽ ഒരു ടൈമിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരേ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കരുത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ചെറുതായ ഒരു ചെറുതായ ഒരു റൗണ്ട് എടുക്കുക പിന്നെ വന്നിരിക്കാം സോ ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ആൻഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് മസിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് പിന്നെ വെയിറ്റ് കൂടാതിരിക്കാൻ നോക്കുക വെയിറ്റ് കൂടുന്നതും നട്ടിൽ ഒത്തിരി സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ വെയിറ്റ് ഒരു നോർമൽ ലെവലിൽ ഈ കൊടവയറുള്ളതും ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കൊടവയർ ഐ മീൻ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗർഭിണികൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർക്ക് ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ അടുവും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ബിക്കോസ് സ്പൈനിന് ഒത്തിരി സ്ട്രെയിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതേ എഫക്റ്റ് ആണ് കൊടവയറുള്ളവർക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി Thank you very much. ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈഫ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത ഡോക്ടർ ലൈവിലൂട